हाय फ्रेंड्स मी विठ्ठल जोशी या व्हिडिओमध्ये आपण अठ्ठावीस फेब्रुवारी दोन हजार वीस रोजी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन ट्रस्टचे या विभागामध्ये लेखाधिकारी या पदासाठी लेखी परीक्षा झाली या लेखी परीक्षेवर याच्या आधी मी दोन व्हिडिओ बनवलेले आहेत आणि हा तिसरा आणि शेवटचा व्हिडिओ आहे तर याच्या आधीचे दोन व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहून घ्या तुम्हाला फायदा होईल आणि या व्हिडिओमध्ये आपण आंतरगणितावरचे दहा प्रश्न पाहणार आहोत अंतर्गणिताचा अभ्यास करण्यासाठी स्क्रीनवर दिसत असलेले विठ्ठल जोशी सरांचे स्पर्धा परीक्षा अंतर्गणित हे पुस्तक तुम्ही विकत घ्या या पेपरमधील दहा ला दहा प्रश्न या पुस्तकामधूनच आलेले आहेत आणि हे पुस्तक विकत घ्यायचं असेल तर अठ्ठ्याऐंशी शून्य सहा शून्य सहा शहाऐंशी अठरा या माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज करा किंवा फोन करा तुम्हाला झरपूचे पुस्तक मिळून जाईल चला तर मग आता या व्हिडिओमधील प्रश्नांची माहिती पाहूयात आपण तर पहिला प्रश्न आहे इयत्ता सातवीमध्ये जितके विद्यार्थी होते तितकेच रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याने वर्गणी दिली त्यामध्ये वर्ग शिक्षकांनी आपले एक्क्याण्णव रुपये घालून दोन हजार एकशे सोळा अंधकडल्या निधीसाठी मुख्याध्यापकांकडे जमा केले तर प्रत्येक विद्यार्थ्याने किती रुपये वर्गणी दिली तर या स्वरूपाच्या प्रश्नांमध्ये काय करायचं असतं तर सर्वप्रथम ही जी एकूण रक्कम जमा झाली या एकूण रक्कममधून शिक्षकांनी जेवढे पैसे टाकलेले आहेत ते वजा करायचे मग दोन हजार एकशे सोळा वजा एक्क्याण्णव जर आपण केलं तर त्याचं वजाबाची येणार आहे दोन हजार पंचवीस मग नंतर जी काही वजाबाची येईल त्या वजाबाचीचं वर्गमूळ काढायचं ते वर्गमूळ जे असतं तेवढी विद्यार्थी संख्या असते मग दोन हजार पंचवीस हा कशाचा वर्ग आहे पंचेचाळीसचा कारण एकच आणि पाच आहेत म्हणजे पाचा पाचा पंचवीस आणि हे पाच सोडून उर्वरित अंकांपासून चार ही संख्या तयार होते मग चारच्या नंतर लगेच येणारी संख्या पाच मग चारा पंचवीस म्हणजेच दोन हजार पंचवीसचं वर्गमूळ पंचेचाळीस आहे मग त्या वर्गामध्ये विद्यार्थी संख्या पंचेचाळीस आहे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यानं किती रुपये वर्गणी दिली तर पंचेचाळीस रुपयेच वर्गणी दिली तुम्ही पहा पंचेचाळीस गुणिले पंचेचाळीस जर केलं तर दोन हजार पंचवीस येईल आणि त्याच्यामध्ये शिक्षकांचे एक्क्याण्णव रुपये मिळवले तर दोन हजार एकशे सोळा रुपये येतील तर बी त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचा दुसरा प्रश्न आहे चार पॉईंट अठरा भागिले शून्य पॉईंट चारशे अठरा आधी बावन्न पॉईंट सात भागिले पाच पॉईंट सत्तावीस या राशीची किंमत किती तर या ठिकाणी चार पॉईंट अठरा आपण दशांश चिन्ह काढून टाकूयात अंशस्थानी चारशे अठरा आणि शेजस्थानी चारशे अठरा आता इथं शून्य कसे द्यायचे तर इथं अंशस्थानी चार पॉईंट अठरा म्हणजे दशांश चिन्हानंतर दोन घर आहेत मग शेजस्थानच्या चारशे अठरानंतर दोन शून्य द्यायचे आणि इथं भा भाजेटमध्ये दशांश चिन्हानंतर तीन घर आहेत शून्य पॉईंट चारशे अठ्ठेचाळीस मग अंशस्थानच्या संख्येसमोर तीन शून्य द्यायचे भागिले बावन्न पॉईंट सात मग अंशस्थानी पाचशे सत्तावीस आणि छेदस्थानी पाचशे सत्तावीस आता शून्य कसे द्यायचे ते पहा तर इथं बावन्न पॉईंट सातमध्ये दशांश चिन्हानंतर एकच घर आहे म्हणून छेदस्थानी एक शून्य द्या आणि इथं पाच पॉईंट सत्तावीसमध्ये दशांश चिन्हानंतर दोन घर आहेत म्हणून इथं दोन शून्य द्या मग याचं शून्य शून्य टटला शून्य शून्य टटला चारशे अठरा एकटं चारशे अठरा इथं दहाचा भाग गेला त्याच्यानंतर शून्य शून्य टटला पाचशे सत्तावीस एकटं पाचशे सत्तावीस इथे दहाचा भाग गेला इथं आधीचं चिन्ह मी भागी लिहिलेलं आहे मग दहा आधीच दहा जर आपण केलं तर त्याचं उत्तर वीस येणार आहे किती नंबरचं ऑप्शन आहे ए नंबर त्याचं उत्तर आहे कारण चार पॉईंट अठरा भागिले शून्य पॉईंट चारशे अठरा दहा आलेला आहे आणि बावन्न पॉईंट साठ भागिले पाच पॉईंट सत्तावीस हे सुद्धा दहा आलेला आहे मग दहा आधी दहा किती आलं वीस त्यानंतरचा तिसरा प्रश्न आहे एका संख्येची पाच पट व आठ पट यातील फरक सत्तावीस आहे तर ती संख्या कोणती आता हे सोडवायचं कसं समजा ती संख्या एट्स आहे मग तिची आठ पट म्हणजे आठ एट्स झाली आणि पाच पट म्हणजे पाच एट्स झाली मग आठ एट्स वजा पाच एट्स बरोबर फरक म्हणजेच वजा बाकी सत्तावीस आठमधून पाच दिले राहिले तीन मग तीन एट्स बरोबर सत्तावीस हे तीन गुणिले पुढे जाऊन भाजीले होतील एट्स बरोबर सत्तावीस भाजीले तीन केलं तर तीन नव सत्तावीस म्हणजेच ती संख्या कोणती आहे नऊ मग तुम्ही वाटल्यास ठरून पा नवा पाचशे पंचेचाळीस आणि नवा आठ बहात्तर बहात्तर वजा पंचेचाळीस केलं तर सत्तावीस येतं तर ती संख्या नऊ आहे बी हे त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे ताशी सरासरी साठ किलोमीटर वेगाने जाणारी आडगाडी निर्धारित ठिकाणी निर्धारित वेळेत पोहोचते जर ती ताशी सरासरी चाळीस किलोमीटर वेगाने गेल्यास निर्धारित वेळेपेक्षा एक तास उशिरा निर्धारित ठिकाणी पोहोचते तर 
तिने टापावायचे एकूण अंतर किती आता या ठिकाणी एक तास असं दिलेलं आहे आपल्याला तर एक फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे की वेळ बरोबर अंतर भागिले वेट मग त्या दोन्ही वेळेमधील फरक एक तासाचा आहे मग जी पहिली वेळ आहे ती म्हणजे आपण चाळीस मानूयात मग समजा ती अंतर एट साय असं गृहित धरूयात मग एट्स काय होईल तसं लिहिता येईल आपल्याला ते तर अंतर भागिले वेट एट्स छेद चाळीस वजा एट्स छेद साठ आणि या दोन्ही वेळेमधला फरक किती आहे एट तास म्हणून इथं एट लिहिलेला आहे मग तिटर दुनाटा केला तर साठ एट्स वजा चाळीस एट्स आणि छेदस्तानी चाळीस गुणिले साठ बरोबर एट ही वजाबाची केली तर वीस एट्स आली मग वीस एट्स छेद चाळीस गुणिले साठ आहे तसंच ठेवूयात आपण बरोबर एट मग शून्य शून्य टटला बे एट बे बे साती चौदा साहे दोन्ही एकशे वीस मग हे भाजीले पुढे गेलं तर काय होईल एट्स बरोबर एट गुणिले एकशे वीस म्हणजेच एकशे वीस आलेलं आहे मग ते अंतर किती आलेलं आहे आपलं सी एकशे वीस किलोमीटर अंतर आहे तर अशा पद्धतीनं आपण हे सोडू शकतो सोप्या मेथडनं त्यानंतरचा प्रश्न आहे एका आयताच्या टर्नाची लांबी दहा सेंटीमीटर असून टाटकोन करणाऱ्या एका बाजूची लांबी सहा सेंटीमीटर आहे तर आयताची परिमिती किती आता हे सोडवण्यासाठी आपल्याला एक डायग्राम टाळली तर तुमच्या लक्षात येईल अशा पद्धतीनं तर हे दहा आहे आणि हे सहा आहे तर आपल्याला हे काढायचं आहे अंतर आता या ठिकाणी पहा आयताचा प्रत्येक कोण हा नव्वद अंशाचा असतो आणि मग एवढाच भाग जर आपण विचारात घेतला तर हा टाटकोण त्रिकोण तयार होतो आणि या नव्वद अंशाच्या कोणासमोरची बाजू हा टर्न असतो मग टाटकोण त्रिकोणाच्या नियमानुसार म्हणजे पायथाडोरसचा जो प्रमय आहे त्याच्यानुसार टर्न वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग म्हणजे दहाचा वर्ग बरोबर सहाचा वर्ग अधिक एट्सचा वर्ग याच्यानुसार आपण हे सोडू शकतो कारण हे एट्स मानू आहेत आपण मग दहाचा वर्ग शंभर आला आणि सहाचा वर्ग छत्तीस मग हे आधी टाईप पुढे जाऊन वजा होतील मग शंभर वजा छत्तीस बरोबर एट्स वर्ग मग शंभरमधून छत्तीस गेले तर चौसष्ट बरोबर एट्स वर्ग म्हणून एट्स बरोबर किती येणार आहे आठ येणार आहे म्हणजेच ही जी बाजू आहे याची लांबी येणार आहे आठ मग आता काय होईल हे आठ झालं आणि हे सहा झालेलं आहे मग आयताची परिमिती बरोबर दोन ट्रंसामध्ये लांबी आधी रुंदी मग आठ आधी सहा रुंदीने दोन असं ठरावं लागेल मग दोन ट्रंसामध्ये सहा आधी आठ किंवा आठ आधी सहा आठांसा चौदा आणि दोन रुंदीने चौदा केलं तर ते येणार आहे अठ्ठावीस किती नंबरचा ऑप्शन आहे ए त्याचं उत्तर आहे अठ्ठावीस सेंटीमीटर हे त्याचं उत्तर आहे नंतरचा प्रश्न आहे एका ट्रॅक्टरच्या चाटाचा व्यास दोन पॉईंट एट मीटर आहे त्या चाटाने दोनशे पन्नास फेऱ्यात काही अंतर टापले तर टापलेले अंतर किती तर सर्वात आधी काय करायचं असतं या स्वरूपाच्या प्रश्नांमध्ये त्या वर्तुळाची परिमिती काढायची आणि जी परिमिती म्हणजे एक फेरा असतो मग जी काही परिमिती येईल त्याला दोनशे पन्नासने गुणायचं आता वर्तुळाची परिमिती म्हणजेच वर्तुळाचा परीट असतो मग वर्तुळाचा परीट बरोबर दोन पाय आर मग आता दोन पाय आरमध्ये दोन गुण म्हणजे इथं दोन पाय आर या दोन पाय आरमध्ये दोन गुणिले आर येतं मग दोन गुणिले आर म्हणजेच व्यास मग यालाच आपण पाय गुणिले व्यास असं सुद्धा म्हणू शकतो आणि पायची किंमत किती असते बावीसशे सात मग बावीसशे सात गुणिले हे दोन गुणिले आर म्हणजे व्यास झाला आणि व्यास किती दिलेला आहे दोन पॉईंट एट असा दिलेला आहे आपल्याला मग हे जर आपण सोडवलं तर इथं शून्य पॉईंट तीनचा भाग जाईल आणि बावीस दुनीले तीन केले तर बावीस त्रीस सहासष्ट पण एक ढळ सोडून दशांश चिन्ह द्यावं लागेल सहा पॉईंट सहा मीटर असं येणार आहे ते म्हणजे जी आहे तो जो वर्तुळ आहे त्या वर्तुळाची परिमिती किंवा परी हा किती आलेला आहे सहा पॉईंट सहा मीटर मग एक फेरा पूर्ण केला की किती अंतर पार होईल सहा पॉईंट सहा मीटर अंतर पार होईल असे दोननास दोनशे पन्नास फेरे आपल्याला ठरायचे आहेत मग सहा पॉईंट सहा गुणिले दोनशे पन्नास ठरावं लागेल याचा जर आपण गुणाटाळ केला तर तो येतो एक हजार सहाशे पन्नास मीटर पण पर्यायामध्ये एक हजार सहाशे पन्नास मीटर नाही परंतु किलोमीटरमध्ये दिलेलं आहे मग मीटरचं रूपांतर किलोमीटरमध्ये टळण्यासाठी दिलेल्या मीटरला एक हजारने भागायचं असतं मग एक हजार सहाशे पन्नास भाजीले एक हजार केलं तर एक पॉईंट पासष्ट किलोमीटर हे त्याचं उत्तर आहे डी हे त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे रेल्वे तिकिटाचे दर शेकडा वीसने वाढविले पुन्हा काही महिन्यानंतर शेकडा दहाने वाढविले 
तर मूळ भाड्या शेकडा वाढ किती झाली आता हे दोन पद्धतीनं सोडवता येतं पहिली पद्धत अशी आहे की पहिली वाढ पहिली शेकडा वाढ आधी दुसरी शेकडा वाढ आधी पहिली शेकडा वाढ गुणिले दुसरी शेकडा वाढ छेदस्तानी शंभर असा तो फॉर्म्युला आहे शून्य 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 टटले दोन गुणिले केलं तर दोन आलं वीस आणि दहा तीस तीस आधी दोन बत्तीस टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे तर ही एक पद्धत आहे आणि दुसरी पद्धत अशी आहे की समजा सुरुवातीला शंभर रुपये किंमत आहे मग वीस टक्के वाढ झाली म्हणजे वीस रुपयानं वाढ झाली मग शंभर अधिक वीस केलं तर एकशे वीस येते आणि मग ते एकशे वीसचे दहा टक्के टाळले तर बारा येते आणि एकशे वीस अधिक बारा केले तर एकशे बत्तीस मग शंभर रुपये किंमत असताना नंतर एकशे बत्तीस झाली म्हणजेच बत्तीस रुपयानं वाढ झाली म्हणजेच बत्तीस टक्क्यांनी वाढ झाली तर ही पद्धत सोपी आहे मी जी इथं सोडून दिलेली आहे ती त्यानंतरचे अजून तीन प्रश्न आहेत तेही आपण पाहूयात आता वामन रावांनी दोन हजार दोनशे पन्नास रुपयाचे कर्ज पाच हप्त्यात फेडले प्रत्येक हप्ता मागील हप्त्यापेक्षा पन्नास रुपयाने अधिक होता तर पहिला हप्ता किती रुपयांचा होता तर सर्वात आधी काय टाळायचं पहिला हप्ता टाळण्यासाठी आधी आपल्याला मधला हप्ता टाढावा लागेल मग पाच हप्ते असताना मधला हप्ता म्हणजे तिसरा हप्ता येतो मग तो कसा टाळणार आपण तर दोन भाजीले पाच टाळावं लागेल हे जर आपण केलं तर पाचशोट वीस बावीसमधून वीस गेले राहिले दोन पंचवीस झाले पाचा पाचा पंचवीस आणि शून्य लिहा चारशे पन्नास रुपये मधला हप्ता मग पाच हप्त्यांमध्ये मधला हप्ता हा तिसरा येतो मग आता तिसरा हप्ता जर चारशे पन्नासचा असेल तर दुसरा हप्ता पन्नास रुपयानं कमी होणार म्हणजे चारशेचा आणि पहिला हप्ता अजून चारशेमधून पन्नास रुपये वजा केले तर तीनशे पन्नासचा इथं लिहिलेला आहे पा पहिला हप्ता तीनशे पन्नास दुसरा हप्ता चारशे तिसरा म्हणजे मधला हप्ता चारशे पन्नास चौथा हप्ता पाचशे आणि पाचवा हप्ता पाचशे पन्नास येईल तर पहिला हप्ता कितीचा आलेला आहे तीनशे पन्नासचा आलेला आहे हे त्याचं उत्तर आहे दशादशे बारा पॉईंट पाच टक्के सरळ व्याजदराने पंधरा हजार रकमेची किती वर्षात दाम दुप्पट होईल तर या ठिकाणी रक्कम वगैरे काही विचारात घ्यायचीच नसते या स्वरूपाच्या उदाहरणांमध्ये काय करायचं सरळ जो दिलेला व्याजाचा दर आहे दशादशेमधील त्या दराने शंभरला भाग द्यायचा असतो मग शंभर भाजीले बारा पॉईंट पाच केलं तर छेदस्थानी जे दशांश चिन्ह आहे ते टाळण्यासाठी अंशस्थानी शून्य द्यावं लागेल मग अंशस्थानी झालं एक हजार आणि छेदस्थानी एकशे पंचवीस याला जर आपण भाग दिला तर पंचवीस पाचचा सव्वाशे पंचवीस चोस शंभर म्हणजे चाळीसचा भाग दिला पाच एट पाच पाच आठ चाळीस म्हणजे आठ वर्षे हे त्याचं उत्तर येणार आहे शी त्याचं उत्तर आहे आणि हा फॉर्म्युला लक्षात असू द्या की आपल्याला दशादशे व्याजाचा दर दिलेला असेल आणि दाम दुप्पट विचारले असेल तर सरळ त्या जो काही दर दिलेला आहे त्या दराने शंभरला भाग द्यायचा मग शंभर भाजीले दिलेला व्याजाचा दर केला की आपल्याला दाम दुप्पट किती वर्षामध्ये होईल ते टळून जातं आणि आता शेवटचा प्रश्न दाखवा सुनीलने अनिलकडून तीन वर्षे वापरलेले जुने यंत्र सात लाख एकोणतीस हजार रुपयात विकत घेतले जर घसाऱ्याचा दर दशादशे दहा धरला तर अनिलने ते यंत्र किती रुपयात घेतले होते आता हे आपण पर्यायाच्या साह्याने सोडवलं तर सोपं जाईल तसं ते पहा समजा दहा लाख रुपयाला घेतलं होतं कारण ती सोपी सोपं जाईल टाळायला म्हणून मी अंदाजे ते घेतलेलं आहे मग दहा लाखचे दहा टक्के टाळले तर एक लाख होतात म्हणजे पहिल्या वर्षी घसारा एक लाख आला मग दहा हज दहा लाखामधून एक लाख गेले तर नऊ लाख राहिले मग दुसरे वर्षी परत नऊ लाखाचे दहा टक्के टाळले तर नव्वद हजार येतील मग नऊ लाखामधून नव्वद हजार गेले तर आठ लाख श आठ लाख म्हणजे ते आठ लाख दहा हजार येईल मग आठ लाख दहा हजाराचे परत दहा टक्के टाळले तर एक्क्याऐंशी हजार येतील मग आठ लाख दहा हजार वजा एक्क्याऐंशी हजार केले तर एक सात लाख एकोणतीस हजार येतात म्हणजे सुरुवातीला त्याची किंमत किती होती दहा लाख होती तर या व्हिडिओमध्ये आपण अंतर्गणिताचे दहा प्रश्न पाहिलेले आहेत हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत इतर व्हॉट्सअप ग्रुपवर आणि टेलिग्राम चॅनलवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी माझा चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू व्हेरी मच